గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఈ వారంలో మార్కెట్ చాలా హెక్టిక్ యాక్టివిటీ చూసాము మార్కెట్ బిగినింగ్లో చూస్తే కనుక ఒక రియాక్షన్ కనిపించింది ఆ తర్వాత మార్కెట్ కొంచెం లోయర్ రేట్లో కొంచెం కన్సాలిడేషన్ అయింది లాస్ట్ రెండు వారాలుగా చూస్తే కనుక మార్కెట్లో ఒక అనూహ్యమైన రికవరీ వచ్చింది నిఫ్టీ చూస్తే కనుక మొదట్లో కొంచెం వీక్గా ఉండడానికి మనకి ప్రధానమైన కారణం మనకి తెలిసింది ఒకటి కరోనా వైరస్ విపరీతంగా పెరగటము లాక్డౌన్ మళ్ళీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కొన్ని వార్తలు కొన్ని కామెంట్స్ రావటము తోటి మార్కెట్ కొంచెం డిప్రెస్డ్గా ఉండేది ఆ తర్వాత మనకి చూస్తే కనుక ఇండియా చైనా బార్డర్లో మిలిటరీ టెన్షన్స్ ఉండడంతో మన మార్కెట్లో కూడా మధ్యలో కొంచెం మొన్న ప్యానిక్ రావడం మనం చూసాము కానీ ఎవరు ఊహించని తీరులో మార్కెట్ లాస్ట్ రెండు రోజులుగా విపరీతంగా పెరిగింది సో ఓవరాల్గా మనం కూడా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక ట్రెండ్ పాజిటివ్గానే ఉంటుందని పదివేలు దాటింది కాబట్టి లాస్ట్ రెండు వారాల క్రితము మార్కెట్ కొంచెం న్యూట్రల్ జోన్లోకి వెళ్ళి కొంచెం రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా చెప్పుకున్నాం మార్కెట్ తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల దగ్గర గత రెండు మూడు రోజులుగా సపోర్ట్ తీసుకొని రీబౌండ్ అవ్వడం కూడా మనం చూసాము సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక రెండు వారాల క్రితం వచ్చిన హై ఏదైతే ఉందో పదివేల మూడు వందల స్థాయి వరకు వెళ్ళి మార్కెట్ హైయెస్ట్ లెవెల్లో క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడవలసింది టెక్నికల్గా మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఎలా ఉంటుంది అన్న అంశాన్ని మనం గమనించాలి ఒకవేళ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయినా సరే షార్ట్ టర్మ్ అనేది కూడా ఫాలో చేయాలనేది నా ప్రిన్సిపల్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కానీ ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది జనరల్గా ఇంపాసిబుల్ లాంగ్ టర్మ్లో లాంగ్ టర్మ్ ఫాలోవర్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఎప్పటికప్పుడు రిజల్ట్స్ కానీ కంపెనీ డెవలప్మెంట్ కానీ సెక్టరల్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానీ ఎప్పటికప్పటికి ప్రతిరోజు చూసుకుంటూనే ఉంటారు సో షార్ట్ టర్మ్ని బట్టి లాంగ్ టర్మ్ అనే విషయం కూడా ఇంత కొత్త మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ అంటే జస్ట్ ఇవాళ కొనేసి రెండు మూడేళ్ళ తర్వాత మనం మర్చిపో అంటే మన తెలుగుకి మర్చిపోవాల్సింది ఆ స్టాక్లు సో ఎప్పటికప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ని కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో కాకుండా ఈ రోజుల్లో గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది అంటే ఎక్కడ ఏది జరిగినా కూడా ప్రతి వాళ్ళ మీద కూడా కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎప్పటికప్పటికి అలర్ట్ ఉండాలి ప్రతి డెవలప్మెంట్ని ట్రేస్ చేస్తుండాలి ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా మార్కెట్ మూమెంట్స్ని కూడా ఎప్పటికప్పటికి ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఈ వారం పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక అమెరికన్ మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడంతో మన మార్కెట్స్ కూడా పెరిగాయి అలాగే ఒకసారి ఈ మధ్య రెండు మూడు రోజుల కూడా మనం చూసాము కరోనా వైరస్ సంబంధించిన ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చిందని అది పాజిటివ్గా ఉందని బ్రిటిష్లో బ్రిటన్లో కూడా కొంచెం ట్రయల్స్ బిగిన్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు ఇండియాలో కూడా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కూడా చీప్ డ్రగ్ కూడా దొరికి ఉండడంతో ఇండియాలో కూడా కొంచెం పాజిటివ్గా రా వార్తలు రావడం మనం చూసాము దాంతో మార్కెట్ బాగా పెరగటం అనేది మనం చూసాం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ ఎటు వెళ్తుంది ఈ లెవెల్లో కూడా పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు అన్న అంశాన్ని చాలామంది అడుగుతుంటారు కాబట్టి ఒకసారి మనం చూస్తే మార్కెట్ ఏడు వేల ఐదు వందల స్థాయి నుంచి పదివేల ఐదు వందల వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వేల వరకు మార్కెట్ పెరగటం అనేది మనం చూసాము మార్కెట్ లాస్ట్ మూడు నెలలుగా చూస్తే కనుక ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు నెలలు కూడా మంత్లీ చాట్లో బాగా పెరిగింది పదివేలు ఐదు వందల దగ్గర ఇంకా రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది ఒకప్పుడు పదివేలు పదివేల ఐదు వందలు అనేది లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్గా ఉండేది లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలుగా ఆ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ సపోర్ట్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్గా మారుతుంది టెక్నికల్గా సో పదివేలు ఏడు వందల దగ్గర ఇంకా గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది ఒకటి సో మార్కెట్ చూస్తే కనుక మొన్న లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన హై ఏదైతే పదివేలు మూడు వందలు ఉందో ఆ లెవెల్ని ఒకసారి బహుశా నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ కొంచెం పరీక్షించి మళ్ళీ కొంచెం హై లెవెల్లో వాలిటిలిటీ చూసి మళ్ళీ పదివేల ఐదు వందలు స్థాయి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది మార్కెట్ మనం ఒకసారి చూస్తే కనుక పన్నెండు వేల ఐదు వందల నుంచి ఏడు వేల ఐదు వందలకి పడిన తర్వాత ఆ హైకి లోకి చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిబనాషి ఇంపార్టెంట్ రీట్రేస్మెంట్ లెవెల్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఆ రీట్రేస్మెంట్ అనేది ఇంచుమించు పదివేల ఐదు వందల స్థాయి దగ్గరికి వస్తుంది సో కాబట్టి అది ఒక షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్గా భావించాలి ప్రైస్ వైజ్ పదివేల ఐదు వందల దగ్గర ఇంకా రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో ఈ రెండు లెవెల్స్ చూస్తుంటే మనకి మార్కెట్ నేను అనుకోవడం నెక్స్ట్ వీక్ పదివేల ఐద
ఇన్వెస్టర్లు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి అంటే బాగా పెరిగిపోయిన స్టాక్స్ని తీసుకోకూడదు అని అర్థం ఒకటి బాగా పెరిగిపోయిన స్టాక్స్ని కరెక్షన్లో అయినా తీసుకోవాలి లేదంటే కనుక పెరగని స్టాక్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి కొంచెం పాజిటివ్గా మూవ్ అవుతే వాటిల్లో బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి మన అమెరికన్ మార్కెట్స్ గమనిస్తే కనుక కరోనా ముందు వచ్చిన హై ఏదైతే ఉందో ఆ ఇరవై ఏడు వేలు ఐదు వందలు ఆ స్థాయి వరకు బాగా పెరిగింది సో మన ఇండియన్ మార్కెట్ పట్టుకు కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది అనుకోవచ్చు సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ లాస్ట్ వన్ వీక్గా చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐస్ యాక్టివిటీ కూడా అంత పాజిటివ్గా లేదు క్యాష్ మార్కెట్లో కూడా మొన్న ఒక ఐదు ఆరు రోజులు కంటిన్యూస్గా అమ్మకాలు కూడా జరిపినట్టు కొంచెం కనిపిస్తుంది సో అయినా మన మార్కెట్ బాగా పెరిగింది సో పదివేల ఐదు వందల దగ్గర వచ్చేవారు మార్కెట్లో కొంచెం రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు రావచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం సో కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉంటే కనుక ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి మెయింటైన్ చేయొచ్చు కొన్ని పెరిగిపోయిన స్టాక్స్లో ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు పెరగిన స్టాక్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం కొన్ని డిస్కస్ చేసి వాటిల్లో కొంచెం సెలెక్టివ్గా బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకసారి మనం ఒకసారి రీవైండ్ చేస్తే రీకలెక్ట్ చేస్తే కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై ఒక వేల మూడు వందల స్థాయి దగ్గర క్లోజ్ అయిన బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల లెవెల్స్లో స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది గత వన్ ఆర్ టూ మంత్స్గా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్ వచ్చినప్పుడల్లా కొంచెం రియాక్షన్ చూస్తున్నాము సో బహుశా రెండోసారి మూడోసారి కూడా ఈ లెవెల్ని కొంచెం పరీక్షించే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ స్టాక్స్ కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసాయి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కూడా కొంచెం పెరగటం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఇది ఓవరాల్గా మార్కెట్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ వారం మార్కెట్ చూస్తే కనుక బాగా పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ హెవీ వెయిట్ మార్కెట్ లీడర్ అనూహ్యంగా పెరిగింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటాను క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో శుక్రవారం కూడా మనం అనుకున్నాము ట్రెండ్ బాగా పాజిటివ్గా ఉందని ట్రెండ్ కొంచెం రివర్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుందని షార్ట్ టర్మ్లో బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చని పోయిన శుక్రవారం క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో అనుకున్నాము సో ఈ స్టాక్ కూడా విపరీతంగా భారీగా పెరిగింది ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ డెడ్ ఫ్రీ అయిపోయినట్టుగా ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కామెంట్స్ రావటం అని చూసాము సో ఇది బాగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ లెవెల్లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగింది కాబట్టి జస్ట్ వన్ వీక్లో మోర్ దాన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది కాబట్టి ఫ్రెష్ బై పొజిషన్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయవచ్చు అలాగే మనకి ఈ వారం చూస్తే కనుక ఒకటి మనం గమనించుకోవాల్సిన స్టాక్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా కన్సాలిటేషన్ అవుతూ వస్తుంది ఐదు వందల యాభై లెవెల్స్ మధ్యనే కొంచెం ఊగిసలాట మనం చూస్తున్నాము ఈ రెండు రోజులుగా చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఒక మూమెంట్ కనిపించింది పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు భారతీయ ఎయిర్టెల్ సో భారతీయ ఎయిర్టెల్ని బై పొజిషన్ని కన్సల్ట్ చేయవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక మనం చూడదగ్గ స్టాక్ ఒకటి బ్యాంక్స్ కొంచెం మిక్స్డ్గా కనిపించాయి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక ఒకటి మనం చూడదగ్గ స్టాక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మధ్యనే యాక్సిస్ బ్యాంక్ కన్సాలిటేషన్ అవుతూ వచ్చింది ఈ వారంలో చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్ నుంచి బాగా రికవర్ అయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫోర్ టెన్ లెవెల్స్ పైన క్లోజ్ అయింది ట్రెండ్ స్టడీగా కనిపిస్తోంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం యాక్సిస్ బ్యాంక్ని లాంగ్ పొజిషన్ని ఈ లెవెల్లో కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఫోర్ టెన్ లెవెల్స్లో బై చేసి త్రీ నైంటీ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగే కోటక్ బ్యాంక్ కూడా పర్వాలేదు స్థిరంగా క్లోజ్ అయింది వీక్లీ హై దగ్గర పదమూడు వందల స్థాయిలో బహుశా ఈ మధ్య వచ్చిన హై ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ హై లెవెల్ వరకు ఈ స్టాక్లో ఒక చిన్న ఒక అప్ ట్రెండ్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ గత రెండు మూడు వారాలుగా మూడు వందల యాభై లెవెల్స్లో బాగా కన్సాలిటేషన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది త్రీ సిక్స్టీ నుంచి ఒక అప్ మూవ్ వచ్చి షార్ట్ టర్మ్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు అంటే ఒక నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో కూడా ఒక స్ట్రిక్ట్గా స్టాప్ లాస్ పెట్టి మెయింటైన్ చేయవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా చూస్తే కనుక వెయ్యి రూపాయల దగ్గర గత కొన్ని వారాలుగా బాగా కన్సాలిటేషన్ అయింది వెయ్యి రూపాయలు బాగా పైన స్థిరంగా క్లోజ్ అయింది షార్
PSU banks are on 150-155 levels of the track chain and the market is good. So, PSU banks are on the very strength of the swallow per equity. And the stock is on the stock of the SBI. On the 170 levels, it has been strong and close. The price is on the 194 rupees. The price is on the SBI. Short term is 200 rupees. अंते मन्ना ये पर लोनो जून रोंडो वारन लो वोचिना हाई ये दिते उन्दो रोंडो उन्दल रुपाल वर्को वका टेन परसेंट वर्को इनका अपवर्ड पोटेंशियल उन्नत कंपिस्तानी आदि मन्ना चोड़ा दगा स्टॉक अलग ही अक्सर मन्ना इनका कुन्जो वन टू कपल ऑफ स्टॉक्स चुस्ते के इनका कटी पैरागन स्टॉक्स ओकटने चुद टेक्निकल का चुस्ते करने का वही वही आप रुपए लेके रख गट्टी सपोर्ट तीस कुंडी सीमेंस ये मेजर इंजीनियरिंग कंपनी सो शार्ट टर्म में चुस्ते करने का सीमेंस कोड़ा वो का शार्ट टर्म बाई के इंदगा तीस को चु शार्ट टर्म कौन सा अपुलो के लिए आओ कासल करने बिस्तानी अलग ही ये मज़े मली कौन सा एक्टिविटी वो लास्ट वन वीक का दूसरे करके एनबीएफसी स्टॉक्स ने इगोड़ बाहर करी है इन्फ्रेंट कपल ऑफ डेज बैक के तमोड़ अनुकूल ना वो एनबीएफसी स्टॉक्स लो मल्ली एक्टिविटी होची ना नहीं वाटिल्लो कुछ वो का अपट्रेंड होची आओ का साल नट का अनुकूल ना सो इंद्र दूसरे करके इक्विटा सोल्डिंग यहाँ अलग ही इनको का स्टॉक ये वाला बाग एक्टिविटी लो उच्च ना स्टॉक चुस्ते करने का जी लर्न पनी है ना पधार रुपए लो क्लोज़ है इन्हीं जी लर्न बहुत सा ये डिजिटल एंड कंप्यूटर ऑनलाइन एजुकेशन मरीन तक पिकअप आया वक़ास साल उन्हीं अंदर लो जी लर्न वन ऑफ़ दी टॉप कंपनियां ना विषय में � ये लास्ट वन बंद का ये पदमूर्ति पदनाल रुपाल देकर कंसोलिडेशन ये इन्दी टेक्निकल का वो कुछ स्ट्रांग रिक्वायरी कर बिचने अंडर परफॉर्म जैसे ना वीक स्टॉक जीलन कन चाला काला तरह तब सपोर्ट इसको नहीं ट्रेंड रिवर्स होता नहीं वन ऑफ दी टॉप कंपनी जीलन ये सेक्टर लो सो जीलन पदहार रुपाल देकर ट्रेड so, halagi mana kuni majlis stock selai siapa nak kunamu, bajaj finance, bajaj finance juga ada bagi pergi ni, cawala mandal orang kunam, adi juga pergi ni. So, oral ga kuni selective stocks pergi, kunci under perform jenis stock ini dante, sektor ini dante, mana ki ini last couple of days ga, pharma, but pharma jenaga defensive stock se market baga pergi ni perlu kunci, ini kunci quite count aji, bosnya next cycle lo kuni stocks strong ga orang ni, tapi वावी कुछ आप ट्रेन में पांच पेट्स ऐसा होगा सालनी फार्म में ये वाला कुछ स्लोगा ओनर्ट का भी सोनी सो वर्ल्ड का मार्केट स्टडी नोट तो क्लोज है इन्हीं लास्ट रन रोज़ लो मन की इंटरनेशनल इवेंट्स नेगेटिव करना बाग अनुहिंग है परिकिंग दी टेक्निकल का चुस्ते करना पतिवेला आइडों अंदर स्टाइल देख पहली ने स्टॉक्स ने उधर लेसी होल जैसी लेंटे हाई रेट लाम में सी कुछ चम पैरागन स्टॉक्स है देते उन टाइयो वाटिलो बाय पोजीशन दिस को नहीं अलर्ट का ट्रैक जस्ट उन डाली सो फ्रेश बाय ही थे ना उद्देश में ते कुछ चम हाई लेवल लो आवाज़ चेटा मंची दी सो अंदर होल मार्केट जनरल का पॉस्ट � so, India, China, India, Pakistan, border issue, and the corona is also a track to move on. So, thank you very much for this weekly closing report.